Base nga po sa ranking ng ESPN, ay maraming mahuhusay na sentro at power forward na paparting simula ngayong NBA draft. At kung sakaling sila ay makapasok sa liga, ay siguradong mas lalong magiging exciting ang NBA. Kamusta mga bro? Welcome ka rito. Maraming salamat sa pag-like at sa pag-subscribe sa Basketball PH Review. Kung titignan natin ay solid talaga ang mga susunod na NBA draft dahil sa lineup ng magagaling na prospects. Pero as early as now ay naghahanap na ang mga scouts na susunod sa kanilang listahan. Natagpuan nga nila ang 16 years old at may height na na 7'3 na si Victor Wembanyama, ang French Penum. Tinatawag din na French Freak at sinasabing world's best prospect daw. Kung sa kanyang age group ay malamang ay siya na nga. Pero kung in general ang pag-uusapan ay yung sasabi natin na one of the best pa lamang siya. Dahil marami pa rin na mahuhusay na prospects Pero malaking factor pa rin ang kanyang physical measurements Napakahaba na kanyang wingspan na sumusukat ng 7'8 Ito nga ang kanyang advantage kumpara sa ibang prospects Lalong uminit ang usapan na makapag-scrimmage si Winban Yama Sa kanyang kababayang NBA player na si Rudy Gobert Isang two-time defensive player of the year ng NBA Kaya malaking challenge ito kay Victor sa ngayon ay Europa raw ang skillset ni Wemban Yama kaya maganda ang program na ginagawa ng France sa kanilang mga batang manlalaro. At ang patindi, noong 15 years old pa lamang si Victor Wemban Yama ay isinabak na sa French Basketball Federation, isang pro league sa Francia. Malaking tulong ito sa kanilang youth program. Sa ngayon ay wala pa rin sa rankings ng ESPN si Wemban Yama pero inaasahang makakasama sa rankings ng class of 2023. Samantala, Kai Soto is still trending. Ating binalikan ang Draft Express at naabutan natin sa number 1 position ang ating pambato. Of course, malaking factor ang suporta ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa social media. Sa kanyang pagpasok sa G-League ay mas lalong tumaas ang interes ng publiko at hindi lamang sa Pilipinas. At kung matuloy na ang G-League bubble, ito ang opportunity na kanyang maipakita ang kanyang skills sa isang high level na competition. Probably ito ang magdidikta sa kanyang chance na madraft sa 2021. Speaking of G-League, ay natanong ang isa pang high prospect na si Chet Holmgren sa kanyang interes na paglalaro sa G League Select Team or Team Ignite. G League program. I think five guys went this year, led by Jalen Green, Isaiah Todd, Dacian Nix. Those were kind of the headliners. Uh, they're working out uh, in California. You guys give any thought to that that pathway program? Or you? Uh, yeah, I'm uh, definitely going. I'm not gonna like say 100% going to college because you know anything can happen but 99.9% chance I'm going to college uh, you know I thought about it but like I just I honestly didn't know enough about it um, and then college just seemed like the right path for me so. Sa kasaksagan ng G League Select Team Recruitment ay napag-usapan ng kanyang option na pagpasok sa G League dahil nga daw sa issue ng pandemic na makaka-apekto sa mga colleges at universities sa Amerika. Pero yun nga ay option ng kanyang mga magulang na siya ay umaten ng college. Pero katulad ng sinabi ni Chet, sila ay open sa ibang options katulad ng G League Path Program. Pero sa ngayon, ang pagpasok sa college ang best option daw para sa kanya. 